Fala galerinha do mal, a Black Friday tá chegando. Dia 30 de novembro é a data oficial pra você poder aproveitar as promoções, só que agora, rapaz, é praticamente a semana toda, né? Já, já foi embora esse negócio de Friday. Desde a sexta-feira passada eu tô vendo todas as empresas já colocando algumas promoções, então eu tô vindo aqui lembrar vocês que essa é uma excelente oportunidade pra você dar uma olhadinha nas compras dos Estados Unidos. E é claro que não teria uma empresa melhor pra poder indicar aqui pra vocês, se não a Reds Delaware, que é aqui parceira do canal há algum tempo. Vocês já viram aqui alguns recados que eu deixei nos vídeos recentes. E como tem muita gente que me pergunta como que funciona esse sistema e tudo mais, estou fazendo esse vídeo aqui especialmente para mostrar para vocês ali o passo a passo de como que você deve fazer para conseguir importar aí o seu produto com segurança. Então a primeira coisa que você precisa fazer para poder acompanhar aqui o vídeo é criar a sua conta, tá? O primeiro passo é um minutinho só e é o primeiro link aqui da descrição e também vou deixar no comentário fixado para quem tiver dificuldade com descrição. Sei lá, né? É só clicar, criar a conta, bebê. É, é realmente bem rapidinho, gente. Vai lá, porque senão não vale nem a pena ficar aqui no vídeo. E agora que você tem a conta criada, vamos ver aqui o que, que você vai encontrar como informação na sua homepage. Seguinte, essa daqui vai ser a página principal onde você vai encontrar um resumão de todas as informações, de todas as compras que você faz. Você tem algumas janelas aqui, ó, caixas recebidas, produtos que estão em espera na sua suíte, solicitação de envio e os créditos, porque se você quiser, você também pode colocar ali algum dinheiro, principalmente para quem tem uma preocupação com relação ao valor do dólar. Então, se o dólar tiver um valor bacana e você não tem nada para comprar agora, mas vai ter no futuro, seria interessante você já deixar alguns créditos aqui na sua suíte. É opcional, tá, gente? Senão você pode pagar ali por demanda, não tem problema nenhum. A informação mais importante pra você é essa daqui, que é o número da sua suíte. É pra onde vai a sua caixa, a sua encomenda quando ela chega lá neles. Você tem um espaçozinho no armazém e aquilo ali, cara, isso aqui tem que estar tá muito bem identificado pra eles saberem que é você que comprou a mercadoria, né? Se você descer a página mais um pouquinho, você vai encontrar aqui o seu nome e o seu endereço com o número de telefone e tudo mais nos Estados Unidos. Ou seja, quando você se você for criar a sua conta no site onde você quiser comprar, seja na Amazon, no Walmart, no Best Buy, enfim, qualquer loja, você vai cadastrar lá o seu nome e o endereço que você vai colocar é esse daqui. E no Address to você vai indicar o número da sua suíte, né? Porque quando a sua caixa chegar lá, eles vão olhar a etiqueta de envio do produto e eles vão saber que é para sua suíte que tem que ir aquilo ali. Então, para vias de curiosidade, esse daqui é o endereço do armazém da Res Delaware e mais embaixo você tem aqui o um número de telefone para você indicar caso a entrega, caso o entregador precise ligar para alguém para dizer ou oh, cheguei, vamos lá, quero entregar essa parada pra vocês e vazar que tem um monte de coisa pra fazer. Sacou? Então também é importante você indicar o número de telefone. Caso você esteja fazendo esse processo depois de assistir o vídeo, vocês podem notar que bem aqui no meio da tela você tem um tutorial de uso do sistema, que é basicamente um resumão do que eu tô te falando aqui. Tá falando pra vocês colocarem o endereço, indicar no address to o número da sua suíte e mais algumas outras dicas aqui embaixo. Mas é basicamente a mesma coisa que eu tô te falando. Agora uma outra coisa importante é você ter uma noção do quanto que aquele produto vai custar pra você com relação a taxa de serviço e o frete. O valor total com os impostos eu vou mostrar pra vocês aqui já já. Primeiro vamos pra calculadora. Aqui na lateral esquerda da página, uma das últimas opções é a calculadora de frete. Assim que você clicar aqui, ele vai abrir pra você essa página aqui, ó. A Red Delaware vai trabalhar com dois tipos de envio, o Express e o Standard. Óbvio que o Express sempre vai ficar um pouco mais caro porque ele vai chegar ali um pouco mais rápido pra você. Mas se você não quiser investir tanto assim pra que chegue com velocidade, né? se você não tiver com pressa, você pode partir aqui no Standard, você vai economizar aí um pouquinho, né? Mas um pouquinho em dólar em real acaba ficando aí preso de uma casa. Mas depende aí da sua pressa, né, bebê? Você que sabe. Então, subindo aqui a página, vocês conseguem ver nessa janela aqui o peso da sua encomenda em libras. É isso que vai contar pra tu, bebê. Isso porque é justamente o peso que vai definir quanto que vai ser a taxa de serviço e também o frete. Não é nem tanto a dimensão, é mais o peso mesmo. Então, a dica que eu vou dar aqui pra você é sempre abrir um linkzinho ali com um conversor online. Tem um monte aí no Google, tá? Só você botar aquilo em libras e você já vai ter uma noção. E esse peso aqui em libras, ele também é indicado nas especificações da caixa que você tá comprando, tá? Se você for na Amazon, você desce ali o um menu e nas especificações do produto você vai ter uma ideia de peso. E aí você consegue pegar essa informação e jogar aqui no site para poder calcular mais ou menos ali o seu frete. O interessante da Reds Delaware é que eles vão ter uma taxa de serviço que vai de 1 a 6 libras, depois de 6 a 34 e depois acima de 34. O que vai alterar mesmo vai ser o valor do frete. Então, resumindo aqui, você vai lá no produto que você quer comprar, dá uma olhada nas especificações da caixa, verifica o peso, volta aqui na calculadora, adiciona isso para você já ter essa ideia aí fixada na sua cabeça e poder adicionar isso no seu cálculo final. E falando em cálculo, eu já vou mostrar aqui para vocês como que é fácil de você saber se um produto vale a pena ou se não vale a pena você importar. A primeira coisa que você vai levar em consideração, é óbvio, é o preço do produto em dólar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que está no meu pulso, que é o Apple Watch Ultra. Esse modelo aqui nos Estados Unidos custa 799 dólares, que eu vou arredondar aqui para 800 para ficar um pouco mais 
mais fácil. Então vou botar aqui na nossa calculadora 800 dólares. O que você precisa ter em mente é que todos os produtos acima de 50 dólares vão ser taxados de 60% do valor do próprio produto em dólar. Até 49 dólares esse produto ele não é taxado. E a Reds Delaware eles fazem questão de mandar isso para vocês como se fosse um presente de pessoa física para pessoa física. Então vocês têm que se lembrar disso na hora que vocês estiverem fazendo a sua continha ali, tá? Até 49 tu não coloca nada ali, não declara nada e tá tudo certo. E como aqui a gente tá com 800 dólares, a gente vai adicionar aqui 60% desse valor. Vamos colocar aqui mais 60% fechou aqui, ó, 1.280 dólares. Como eu já fiz essa conta aqui muitas vezes, eu já sei que esse produto aqui, ele vai pesar um pouco mais de uma libra. Então a gente vai calcular ele com duas libras e a taxa de serviço mais o envio vão ficar ali no total de 32,80. Vou arredondar aqui para 33. Vamos botar aqui mais 33 dólares, vamos ter um total de 1.313. E isso daqui é tudo que você vai pagar para poder receber o seu produto aí sem ter que resolver mais nada, tá? Tranquilinho, declarou 60%, pode ficar de boa, bebê. O que você vai precisar fazer agora é justamente onde isso pode dar uma diferença de valor, é multiplicar pelo valor do dólar do dia. Hoje o dólar tá 5,42, se eu não me engano. Mas tipo assim, logo depois das eleições ele tava 5,06, tá ligado? Então, cara, realmente você tem que ficar de olho no valor do dólar pra, pra ver ali, né? Fazer a sua conta, ver se tá valendo a pena ou não. Então vamos multiplicar aqui, ó, por 5,42 e a gente vai ter um total de 7.116,46. E pra vocês terem uma ideia da economia, esse mesmo relógio aqui no Brasil sai por 10%. 10.300 reais. Mais de 8 mil! Vamos chegar aqui, ó. Pegar aqui esse valor, já diminuir aqui 10.300. Ficamos aqui, uma economia que você vai fazer de 3.100, quase 3.200 reais, só pra comprar um reloginho, sacou? Agora eu entendi! E olha que eu nem cheguei a te falar que você pode parcelar isso aqui em 12 vezes, tá? Pode ficar tranquilo que você não vai pagar 7 mil de uma vez só não, bebê. Ufa! Mas vamos dar continuidade aqui no vídeo, vocês vão entender mais as condições ali pro final. Beleza, sua conta da Red tá criada e você já sabe fazer as contas. E agora? O que, que acontece quando você compra um produto? Eu vou voltar aqui pro site pra mostrar pra vocês aqui na minha página de início, porque a Red, ela me mandou aquela caixa da Harman Kardon, que eu fiz review aqui, inclusive eu vou deixar bem aqui no card pra quem quiser ver. E quando eles adicionaram essa caixa ali na minha suíte, é a mesma coisa que vocês vão ver por aí. Assim que eles receberam o um produto, ó, vocês podem vir aqui em ver suíte e vocês vão ter ali a foto do seu produto que eles vão tirar na frente, em cima de uma balança, né, na frente, em cima. Você consegue verificar assim o peso e libras do que que chegou ali pra eles, o que que você pensou ali na hora de fazer as suas contas. Eles têm aqui também, ó, quando que o produto foi cadastrado, até quando você pode armazenar esse produto no, no local deles lá, né, no estoque deles. E caso você compre várias unidades do mesmo produto, você vai ter aqui quantas que você quer enviar naquele momento ali. Se você não quiser enviar um produto, vários produtos juntos, né, você pode selecionar quantos que você vai mandar de cada vez. Então, depois de conferir todas essas informações aqui, você vai clicar em criar envio aéreo. Nesse ponto aqui do vídeo, gente, pro vídeo não ficar tão longo, a Reds Delaware, ele já tem um outro vídeo que foi feito no YouTube ensinando vocês esse procedimento específico. É justamente nesse ponto aqui que você tem que colocar as informações do produto que você tá trazendo pro Brasil, e eu faço questão de deixar aqui os profissionais explicarem isso pra vocês, tá? É um videozinho de 7 minutos focado só nessa parte aqui. E olha, eu vou falar pra vocês, gente, de coração, tá? É muito importante que você preste atenção no que eles vão ensinar pra vocês, porque é nessa declaração que quando o seu produto chegar no Brasil, o fiscal ele vai ler se tudo corresponde ali certinho, se vocês pagaram o que deveriam pagar, e aí eles vão liberar esse produto aí pra entrega. Então, pra todas essas informações, o link vai estar tá bem aqui na descrição. Terminando de preencher esses dados e colocando ali as informações pra declaração de 60%, se o seu produto custar mais de 50 dólares, eu vou ser enfático nisso, porque se você não declarar o seu produto, pode te dar uma dor de cabeça ou uma multa pra você pagar, tá bom? Então faça o favor de pagar isso daí, por favor. A encomenda vai chegar no Brasil, vai passar por uma triagem e depois vai aí pra sua casa, no conforto do seu lar. Olha aí, que maravilha. E agora a gente chegou na melhor parte do vídeo, que são as vantagens de você comprar pela Red Delaware. A primeira delas é que eles têm uma equipe de suporte que tá ali pronta pra responder qualquer dúvida que você tenha. É normal, gente, que vocês tenham muitas perguntas ali antes de fazer fazer uma importação desse tipo aqui, porque comprar no AliExpress todo mundo sabe, mas importar dos Estados Unidos para pagar mais barato, você tem que saber fazer amanhã mesmo. E eles vão estar tá ali para poder te auxiliar em cada momento disso daí, até mesmo antes de você poder fazer a sua compra. Então se você tiver qualquer dúvida, é só mandar um zap que os caras vão te ajudar com certeza. Outra coisa também que acontece é que muita gente tem alguma barreira na hora de poder importar alguns produtos, seja por conta da língua... 
ou também por falta de conhecimento, né? Não tá muito habituado a fazer compras pela internet. E a Red, ela conta com um serviço de compra assistida. Ou seja, você chega lá e fala... Aí, pessoal, quero comprar um iPhone 14. Eles vão lá e compram o um negócio pra você. Porra, tu quer mais mole que isso? Calma que eu não acabei, não. Tem mais mole aqui sim. Porque uma outra parada que eu já falei aqui nos vídeos, eu não sei se você prestou atenção, é o fato de, no estado de Delaware, não ter imposto sobre o produto. Ou seja, o valor que você vê no site é o valor que você vai pagar. Não vai chegar lá no final e ter a surpresa, né? Comprou em Nova York, ó, toma, 7% de imposto. Comprou na Califórnia, toma, 5% de imposto, sei lá, não sei quanto é o imposto da Califórnia, mas tem imposto. E no estado de Delaware, não tem. Alegria, economia pra você. Outra parada que vocês tomaram um spoiler lá no início do vídeo é que se você tiver sem grana pra pagar a vista, você ainda pode parcelar em 12 vezes com a Red. Isso tudo sem falar ali do armazenamento gratuito até 60 dias, que eu já comentei aqui. Você não paga nada também pra poder criar sua conta, o acompanhamento que eles têm é fantástico. Enfim, galerinha, olha só, só tem vantagem em você usar a Red Delaware pra poder importar tudo que você precisa dos Estados Unidos. E uma dica que eu vou dar aqui pra vocês, isso aqui é a dica de guerreiro mesmo, tá? Tenta fazer o máximo ali pra você concentrar todas as suas compras numa caixa só e assim você traz tudo de uma vez, economizando uma pratinha. No mais, se vocês quiserem ter todas as informações com relação ao que comprar nos Estados Unidos, né? o que que tá em promoção na Black Friday, eu não vou deixar aqui no vídeo, por quê? Essas paradas mudam muito de um dia pro outro, então o melhor que você pode fazer é ir lá no meu grupo do Telegram, ou então na própria página principal lá da Red Delaware, você tem algumas lojas que eles indicam pra comprar, que eu também vou colocar bem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão ver uma opção aqui na descrição, que é lojas em indicadas pelo Brian. Só você ver a lista ali, clicar no link e poder procurar e fazer suas contas aí para ver se o produto vale ou não vale a pena. No mais, se você quiser só esperar os links quando eu vir alguma promoção interessante, é só você ir lá no grupinho do Telegram e esperar lá pacientemente que em algum momento vai brotar, falou? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso aqui tenha tirado todas as suas dúvidas com relação a como que você faz para importar um produto com segurança dos Estados Unidos. No mais, eu vou deixar aqui também um grande obrigado pro pessoal da Red que confiou no trabalho aqui no canal para poder divulgar o serviço excelente que eles têm. Vou deixando aqui um abraço para todo mundo, boas compras e até o próximo vídeo. Uma coisa muito importante sobre importação, não só da China, como também dos Estados Unidos, qualquer lugar que você for trazer alguma coisa, tá? É que você tem que saber fazer a continha. E dos Estados Unidos é fácil. Preço do produto, 60% se for mais 50, frete e taxa de serviço. Acabou, morre ali. E é importante que você saiba isso, porque não são todos os produtos que valem a pena, mas os que valem, meu amigo... Vocês acabaram de ver aqui o exemplo do Apple Watch, mas, cara, praticamente todos, até agora eu não vi nenhum produto, até a AirTag. Se você importar esses produtos deles, vocês vão pagar muito menos do que no Brasil, sacou? E é óbvio que não é só a Apple, né, gente? Peguei aqui como exemplo porque tem é, uma diferença absurda. Mas vocês conseguem encontrar desde notebook, tem um monte de coisa também que o pessoal compra. Ela me mostrou lá, a Ju, que é a, a cabeça lá da, da Red Delaware, que é uma pessoa sensacional ela me mostrando o estoque deles e ele me mostrou, cara, são uns produtos assim muito diferentes que a galera compra. Tem gente, cara, que compra até biscoito, tá ligado? Biscoito dos Estados Unidos. Enfim, tem, sei lá, é um mercado pra todo mundo, né? Eu acho que, dependendo aí do seu, do seu nicho de mercado, até se você quiser é, importar produtos pra poder revender eles no Brasil, você ainda consegue fazer uma belíssima economia trazendo alguns deles dos Estados Unidos, né? É só você pesquisar aí, né? Inclusive, se você quiser se lançar no mercado, manda ver, porque tá valendo bastante a pena. E tem muita pouca concorrência, porque não é todo mundo que sabe fazer aqui, apesar de ser bem fácil, né? Enfim, é isso, no mais eu espero que realmente que vocês façam boas compras, vou deixar aqui um beijão, boa semana pra vocês e valeu aquele abraço, fui!